আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন আমার সুইট ভিউয়ার্স রাজীব রিজওয়ান আইডি থেকে আপু কমেন্ট করে আপু ছেলের নাম শেহাব খান তো শেহাব হ্যাপি বার্থডে টু ইউ বাবা তোমার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল আন্টি তরফ থেকে সেই সাথে আমার চ্যানেলের সকল আঙ্কেল আন্টি দিয়ে তরফ থেকে রইল অনেক অনেক দোয়া আর ভালোবাসা তো যাই হোক আজকের ব্লগটি মূলত একটা টিউটোরিয়াল ব্লগ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো এটার জন্য আমি ওনার টিউটোরিয়াল অলরেডি আগে দেখিয়েছিলাম তো আজকে আমি কামিজের টিউটোরিয়াল দেখাবো তো কামিজের জন্য আমি আজকে যে কামিজটা নিয়েছি এটা হচ্ছে চিকেন কাপড় দিয়ে আমি কামিজ করেছি এটার নিচে দিয়েও কাজ আছে দেখতে পাচ্ছেন এছাড়া হাতাতেও এটা কিন্তু কাজ অলরেডি আছে বাট আজকে আমি গলায় আর এটার বডিতে কাজ করে দেখাবো তো একটা আপুর হাইলি রিকোয়েস্ট ছিল যে রেডিমেড কামিজের মধ্যে কাজ কীভাবে করবে সুতার কাজ কীভাবে করবে এটা দেখানোর জন্য তো নর্মালি আমি চেয়েছিলাম এটার মধ্যে হ্যান্ড প্রিন্ট করতে এটার মধ্যে তো আমি মাঝখানে হ্যান্ড প্রিন্ট করব মানে বডিতে আমি হ্যান্ড প্রিন্ট করব বাট গলার অংশটুকু আমি সুতার কাজ রেখেছি শুধুমাত্র আপু রিকোয়েস্ট রাখার জন্য যাতে করে আপু বুঝতে সহজ হয় যে রেডিমেড কামিজেও কিন্তু সুতার কাজ করা যায় আর মাঝখানে আমি হ্যান্ড প্রিন্ট করব তো আপু চাইলে কিন্তু মাঝখানে আমি যেখানে হ্যান্ড প্রিন্ট করব সেখানেও সুতার কাজ করা যায় তো নর্মালি রেডিমেড কামিজে কিন্তু সুতার কাজ কিন্তু করতে তেমন একটা অসুবিধা হয় না যতটুকু অসুবিধা হয় সেটা হচ্ছে হাতায় আর গলাতে তো গলাতে কীভাবে খুব ইজিলি আপনারা হাতের কাজ মানে সুতার কাজ করতে পারবেন তো সেটা তো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আর হাতাতেও কিন্তু খুব ইজিলি করতে পারবেন তো সেটার জন্য আপনাদের ছোটো সাইজের যে ফ্রেম থাকে তো সেই ফ্রেমগুলো কিনে নিতে হবে সেই ফ্রেম কিনে আপনারা খুব ইজিভাবে হাতে কাজ করতে পারবেন এছাড়াও যদি আপনাদের অসুবিধা হয় তো সেক্ষেত্রে হাতা সেলাই করার পরে হাতার সেলাইটা একটু খুলে ফেলবেন খুলে ফেলে হ্যান্ড কাজ মানে হাতের কাজ করে তারপরে আপনারা আবার সেলাই করে দিতে পারবেন তো যাই হোক আমি এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটু এঁকে নিয়েছি তো একে কীভাবে নিয়েছি এটা ক্যামেরাতে ক্লিয়ারলি আসছে না তো আমি যখন কাজ করব আপনারা বুঝতে পারবেন কীভাবে এঁকেছি আমি পেন্সিল দিয়ে একটু এঁকে নিয়েছি না আঁকলেও কিন্তু কোনো সমস্যা হতো না তো আমি যে ফ্রেমে কাজ করব আমি সেটা আগের ব্লগেও কিন্তু বলেছিলাম ফ্রেমটা অবশ্যই কাপড় দিয়ে মরিয়ে নিতে হবে সেক্ষেত্রে আপনার কাপড়টা কিন্তু অনেক ভালো ফিন ফিটিং হয়ে থাকে তবে আমার কাছে যেটা মনে হয় যেটা সবচেয়ে ইজি লাগে সেটা হচ্ছে কামিজ সেলাই করার আগে কাজ করে নেওয়া তো যাই হোক আমি এখানে ডিএমসি সুতা নিয়েছি এগুলো পার পিস আপনারা সাড়ে পাঁচ টাকা করে পেয়ে যাবেন আমি পার পিস সাড়ে পাঁচ টাকা করে নিয়েছি আপনারা হয়তো একটু কম বা বেশি দামে হয়তো ছয় টাকা দামে পেয়ে যাবেন এখানে আমি নীল কালার পেস্ট কালার আর হলুদ কালার ব্যবহার করব সুতা যেহেতু আমি বাসু মেজেন্ডা কালারের কামিজ সেলাই করেছি তো মেজেন্ডা কালারের সাথে নীল কালার হলুদ কালার আর পেস্ট কালার কিন্তু খুব ভালো যায় এছাড়াও কিন্তু কালো সুতাও কিন্তু অনেক ভালো লাগবে তো আমি যেখানে মাঝখানে মানে অর্থাৎ যে বডিতে আমি যে কাজ করব তো সেখানে আমি কালো শেড রেখেছি আর কি এ কারণে আমি গলায় কিন্তু কালো শেড দিচ্ছি না আর আজকে গলায় আমি যে ডিজাইনটা করব এটা একটু ফুলকারি স্টাইলে হবে এ কারণে আমি এখানে ডলার ইউজ করব তো আমার আমি যে গতবার ওনার ডিটেল আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম অনেকজনে প্রশ্ন করেছেন যে ডলার যে আমি লাগিয়েছি সেইগুলো উঠে যাবে কি না না ডলার উঠবে কেন আমি ওখানে ফেব্রিক গ্লো ইউজ করেছি তো ফেব্রিক গ্লো দিয়ে কাজ করলে বা ফেব্রিক কালার দিয়ে কাজ করলে ফেব্রিক মানে আপনারা বুঝতে পারছেন কাপড় তো কাপড়ের রং বা কাপড়ের গ্লো সেগুলো কাপড় থেকে উঠবে না তো আপনারা নিশ্চিন্তে এগুলো করতে পারেন তো আমি যে ডলারে কাজ করি এটা কিন্তু একদম অনেক টেকসই হয় আর এছাড়াও কিন্তু আমি ফেব্রিক গ্লো দিয়ে কিন্তু বিভিন্ন আপনি চুমকি স্টোন সব কিছু কাজ কিন্তু ইজিলি করতে পারবেন তো আমি গলায় অলরেডি এক লাইন করে নিয়েছি তো এটা কিভাবে করেছি আপনারা দেখতে পেয়েছেন এরপরে হচ্ছে আমি এভাবে জাস্ট একটু লম্বা লম্বা করে একটু মানে ফুর করে নিয়েছি আর কি তো এটা এখানের মাঝখানে হচ্ছে আমি ডলার বসাবো এ কারণে আমি এভাবে করেছি তো এখন হচ্ছে আমি তিন কোনা বিশিষ্ট ত্রিভুজের মতো করে একটা এঁকে নিয়েছি তো ওখানে আমি একটা ত্রিভুজ আমি নীল কালার সুতা দিচ্ছি আর একটা ত্রিভুজ আমি পেস্ট কালার দিব আর এখানে আমি ভরাট ফুর যেটা এটা ইউজ করছি আর কি ভরাট ফুর বলতে এটা পুরোটা একদম ভরা থাকবে সুতা দিয়ে আর এখানে আমি ডাবল সুতা করেছি আর এর সুতাগুলো কিন্তু অনেকটা মোটা থাকে ডিএমসি সুতাগুলো কিন্তু অনেকটা মোটা থাকে এ কারণে কিন্তু বেশ ভালো লাগে সুতার কাজগুলো কিন্তু অনেক দূর থেকেও দেখা যায় অনেক সুন্দর লাগে তো আমি একটা কোন করে নেওয়ার পরে একটা কোন গ্যাপ রেখেছি যে যেহেতু ওখানে আমি পেস্ট কালার দিব তো এখানে আমি আরেকটা কোন করে নিয়েছি নীল কালারের অর্থাৎ দুইটা দুপাশে নীল কালার মাঝখানে পেস্ট কালার তো আমি এভাবেই করে নিচ্ছি সকল কোনগুলো 
যারা নতুন তাদের জন্য আমি সব কিছু ডিটেইলসে বলা ট্রাই করছি যাতে করে আপনারা কাজগুলো করতে অনেক বেশি ইজি হয় তো কাজ করার সময় আপনারা অনেক বেশি টেনে টেনে সুতা ঢোকাতে যাবেন না এতে করে দেখা যাবে কাপড়ের ফিনিশিংটা নষ্ট হয়ে যাবে আপনারা খুব আলতো হাতে করবেন আর সব সময় চেষ্টা করবেন কাপড় সেলাই করার আগে কাজ করতে এতে করে গলার কাজটা কিন্তু অনেক বেশি ফিনিশিং হয় বডিতে কাজ করতে প্রবলেম হয় না বাট গলার কাজটা ফিনিশিং করতে কিন্তু একটু প্রবলেম হয়ে যায় তো আপনারা আমি যেভাবে করছি সেভাবে করলে কিন্তু আপনাদের কাজগুলো অনেক সুন্দর হবে তো দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো কোন কিন্তু করা হয়ে গেছে আমি মাঝখানে জাস্ট এরকম করে একটু ডিজাইন করেছি যাতে করে এটা ডিজাইনটা দেখতে সুন্দর লাগে তো গলার মাঝখানে মাঝখান বরাবর এভাবে করলে কিন্তু সুন্দর লাগে তো আমি যে গোল গলার ডিজাইনটা একটু গোল করেছি এই জন্য এই ডিজাইনটা করেছি আপনারা চাইলে কিন্তু স্কোয়ার টাইপের গলা করলেও কিন্তু এই ডিজাইনটা বেশ ভালো লাগবে তো আমার পুরোপুরি ডিজাইন করা হয়ে গিয়েছে আপনারা বোঝার সুবিধাটা আপনারা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারেন তো এখানে জাস্ট আমি এখন ডলার বসাবো তো ডলারের জন্য আমি মাঝারি সাইজের এই ডলারগুলো নিয়েছি ডলারের দাম কিন্তু বেশি না এক তোলা ডলার কিন্তু মাত্র বিশ টাকা তো এক তোলায় কিন্তু অনেকগুলো প্রায় কয়েকটা ড্রেস কিন্তু আপনি করে নিতে পারবেন অনেকগুলো কিন্তু ডলার হয় কারণ ডলার কিন্তু অনেক বেশি পাতলা তো এই কারণে কিন্তু অনেক বেশি ধরে এক তোলাতে তা আমি এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফেব্রিক গ্লো নিয়েছি ফেব্রিক গ্লো কত দিয়ে কিনেছি মনে নেই কারণ এটা কিনেছি অনেক দিন হয়ে গিয়েছে একটা গ্লো কিন্তু আপনি যত্ন সহকারে রাখলে কিন্তু অনেক দিন প্রায় ছয় থেকে আট মাসও ইউজ করতে পারবেন তো আমি জাস্ট এইভাবে গ্লোগুলো লাগিয়ে নিয়ে তারপরে এর মধ্যে হচ্ছে আমি ডলারগুলো বসে নিচ্ছে আর ডলার লাগানোর ক্ষেত্রে আমি গ্লোটা একটু বেশি করে দিয়েছি আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন একটু এদিক সেদিক গ্লো বের হয়ে গিয়েছে এটা এটাতে আপনারা ঘাবড়ানোর কিছু নেই কারণ একটু পরে যখন শুকিয়ে যাবে তখন সাদা কালারটা আগা দেখা যাবে না তো আমি এখন হ্যান্ড প্রিন্ট করে নেব হ্যান্ড প্রিন্টের জন্য আমি এখানে ঢাকনা ইউজ করছি তো ঢাকনা একটু বড় সাইজের একটা নিয়েছি আপনারা অনুমান করবেন আর কি মামাটা দেখে অনুমান করবেন আমি কতটুকু নিয়েছি তো একটা বড় সাইজের নিয়েছি একটা ছোটো থেকে একটু মাঝারি সাইজ নিয়েছি একদম মাঝাই না মানে ছোট থেকে একটু বড় সাইজের এরপরে হচ্ছে ছোট ডাকনা হিসেবে আমি ইউজ করব গ্লোর যে ডাকনাটা সেটা ইউজ করব আপনারা চাইলে ছোট যে কোনো কিছু ডাকনা ওষুধের ডাকনা বা অনেক কিছু ডাকনা ইউজ করতে পারেন ছোট সাইজের ডাকনাগুলো তো ফার্স্টে যেটা করতে হবে বড় সাইজে ডাকনা দিয়ে আঁকতে হবে সেক্ষেত্রে ভিতরে যে আপনারা যে ঢাকনাগুলো দিয়ে চাপ দিবেন মানে গোল যে বৃত্তটা করবেন সেটা দেখতে অসুবিধা হবে না মানে কতটুকু গোল করবেন বা বাঁকা যাচ্ছে কি না সেটা দেখতে আর অসুবিধা হবে না এই জন্য আপনারা ফার্স্টে বড় ডাকনা দিয়ে গোল করে নেবেন তো আজকে আমি এখানে মূলত হ্যান্ড প্রিন্ট করবো ডাইস দিয়ে তো ডাইসগুলো আমি হাতে তৈরি করছি এখানে আমি আজকে তিনটা ডাইস বানাবো তো এই ডাইসগুলো যদিও আমার আগে ড্রেসগুলো আমি করে দেখিয়েছিলাম তো সেই ভিডিওগুলো যারা দেখেননি তাদের জন্য আজকে আমি এইটা রেখেছি এটা আর স্কিপ করিনি আমি কিভাবে ডাইস তৈরি করছি তো আলো দিয়ে আমি ডাইস তৈরি করছি খুব ইজিলি কিন্তু আলো দিয়ে অনেক রকমের ডাইস তৈরি করা যায় অনেকেই দেখা যায় স্বল্প বাজেটে করতে চান তো টাকাটার চেয়েও বড় কথা হলো সব জায়গায় সব জিনিস অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় না তো যাদের কাছাকাছি ডাইস পাওয়া যায় না তারা চাইলে কিন্তু আলো দিয়ে অনেক রকমের ডাইস করতে পারেন এছাড়াও আমি আরও অনেকগুলো সবজি দিয়ে ডাইস বানিয়ে দেখেছি আমার চ্যানেলে অলরেডি ভিডিও দেওয়া আছে আমি লিঙ্ক আর ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন তো আমি এখন যে ডাইসটা বানিয়েছি সেম একই ডাইস আমি একটু ছোটো সাইজের করে একটা বানিয়ে নিচ্ছি অর্থাৎ একই রকম ডাইস একটা বড় সাইজের বানিয়েছি একটা ছোটো সাইজের বানিয়েছি এখন আমি বানাবো একটা কোন বিশিষ্ট ডাইস তো এটাও কিন্তু আমি আগে বানিয়ে দেখিয়েছি এছাড়াও আমি ওনাটা যখন বানিয়েছিলাম তখন কিন্তু এই ডাইসটাই আমি বানিয়েছিলাম খুব সহজ কিন্তু এটা খুব সহজে কিন্তু বানানো যায় তো বানানোর ক্ষেত্রে ছোটো চাকু দিয়ে যদি আপনারা কাটতে যান তাহলে অনেক বেশি সহজ হয় বাট আমার কাছে ছোটো চাকু নেই এ কারণে আমি বড় চাকু দিয়ে করছি তো এভাবে আমি তিনটা ডাইস কিন্তু করে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন খুব ইজিভাবে কিন্তু করে নিয়েছি এখানে আমি আজকে রং ইউজ করব সবুজ কালার হলুদ কালার কালো সেই সাথে নীল তো আমার কাছে নীলটা আনা নেই আমি নীলটা বাসায় আপা কাজ করতে এসেছে তো আপাকে বলেছি এটা আনতে তো আপা আনতে গিয়েছে তো যাই হোক এ ফাঁকে আমি অন্যান্য কালারগুলো দিয়ে রং করে নিচ্ছি আমি ফার্স্টে বৃত্ততে যেটা করছি সেটা হচ্ছে বাসন্তী কালারের যেটা হলুদ কালার আর কি ঘাড়ো যে হলুদ কালার তো সেটা দিয়ে রং করছি আপনারা দেখতে দেখলে বুঝতে পারবেন আমি কিভাবে কি করছি যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর হ্যাঁ সাবস্ক্রাইব করা কিন্তু একদমই ফ্রি তো আপনারা সাবস্
আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে আছেন তাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই তো এখন হলুদ কালারটা দিয়ে আমি বৃত্ত করে নিয়েছি এখন আমি কালো কালারটা দিয়ে করছি তো এতদিন আমি সবজি দিয়ে ডাইস করে দেখিয়েছি এখন দেখাচ্ছি আমি কটন বার দিয়ে কীভাবে হ্যান্ড প্রিন্ট করা যায় আসলে হ্যান্ড প্রিন্ট চাইলে সব কিছু দিয়ে করা যায় শুধু একটু বুদ্ধি কাটিয়ে যদি আপনি কাজ করেন তাহলে মোটামুটি অনেকটা সহজ আমার সবচেয়ে সহজ মনে হয় এই কাজটা হ্যান্ড প্রিন্টের কাজ আর সবচেয়ে আনন্দ লাগে এই কাজটা করার সময় আমার খুবই ভালো লাগে তো হ্যাঁ আপনারা দেখতে পেয়েছেন আমি কটন বার দিয়ে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে গোল করে করে চারপাশে আর কি এটা বৃত্ত চারপাশে আর কি একটু প্রিন্ট করে নিয়েছি তো এখন বড় সাইজের যে ডাইসটা আমি তৈরি করেছিলাম সেটা দিয়ে একটু প্রেস করে নিচ্ছি আর এখানে কিন্তু আমি একটু স্কিপ করছি না আপনার বোঝার সুবিধার্থে আপনার বুঝতে সহজ হবে আমি যেহেতু এখানে মানে আঁকি নাই কোথাও একটু আঁকি নাই যে কোথায় কোথায় আমি ডাইসটা বসাবো তো এটা আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি অপোজিট একটা পাশে যেখানে ডাইসের চাপটুকু দিয়েছি অপ ঠিক তার অপোজিট সাইডে আর ডাইজের চাপটুকু দিচ্ছি তো এভাবে কিন্তু খুব সহজে আপনারা বুঝতে পারবেন আপনাদের আর উল্টাপাল্টা হবে না অনেক সময় দেখা যায় এক ফাঁকে বেশি পড়ে গিয়েছে বা অন্য সাইডে আবার কম পড়ে গিয়েছে এরকম হয় তো আপনারা এভাবে করবেন আমি একটু ফাঁকা রাখছি কারণ মাঝখানে আমি যে ছোটো সাই সাইজের যে ডাইসটা বানিয়েছিলাম সেটা দিয়ে মাঝখানে আমি অন্য কালার দিয়ে প্রেস করব আর কি এই কারণে আমি একটু ফাঁকা করছি তো দেখতে পাচ্ছেন এইভাবে আপনারা আর আড়িভাবে করতে গেলে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে হয়ে যাবে আর উল্টাপাল্টা হবে না এক জায়গায় বেশি এক জায়গায় কম এরকম চাপ পড়বে না তো আমি এখন ছোটো সাইজের ডাইসটুকু নিয়েছি তার আগে আমি এখানে যেহেতু আমার এটা কোটা প্রিন্টের একটা কামিজ আমি নিয়েছি কামিজটাতে বলতে পারেন এটাতে অলরেডি কাজ করা আছে তারপর আমি করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এর উপরে আরও কাজ করছি এটার মাঝখানে মাঝখানে কোটা আছে তো এ কারণে যখন আমি ডাইসটা প্রেস করেছিলাম ভালোভাবে চাপটা পড়ছিল না এক কালারের কামিজে বা এক কালার কাপড়ে কিন্তু ডাইসের চাপটা খুব সুন্দরভাবে বসে তো এখানে যে হালকা করে রঙটা পড়েছে এ কারণে আমি তুলির সাহায্যে যেখানে যেখানে রঙ একটু হালকা পড়েছে সেখানে আবার রঙ করে নিয়েছি তো আপনারা এভাবে করতে পারেন আর এক কালার কাপড়ে করলে কিন্তু সব সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে বাট আমার এই চিকেন কাপড়টা অনেক বেশি সুন্দর লেগেছিল সবচেয়ে সুন্দর লেগেছিল এটার কালারটা আমার ম্যাজেন্ডা কালারের কাপড় আমার বরাবরই খুব ভালো লাগে হলুদ কালারটা ভালো লাগে বাট হলুদ কালার কামিজ হলুদ কালার উড়না সবই যদি হলুদ কালার হয় আমার কাছে কেন জানি ভালো লাগে না তো হলুদের সাথে কিন্তু ম্যাজেন্ডার কম্বিনেশানটা খুব ভালো যায় এ কারণে আমি হলুদ কালার উড়না করেছি সেই সাথে কামিজ করেছি আমি ম্যাজেন্ডা কালার আর এর সাথে কিন্তু ম্যাজেন্ডা কালার ফ্লাউজো চুড়িদার বা স্কার্ট ফ্লাউজো সব কিছু কিন্তু অনেক বেশি ভালো লাগবে এরকম একটা ড্রেস যদি আপনার হলুদে পরে যান বা আপনার ফাল্গুনে যদি পরেন তাহলে কিন্তু অনেক বেশি ভালো লাগবে তো যাই হোক এই ফাঁকে কিন্তু আপা কিন্তু নীল কালারের রঙটা নিয়ে এসেছে এটা কিন্তু ফেব্রিক একটেলিক ফেব্রিক কালার আমি বারবার বলছি কালারের নাম তারপরে অনেকে হয়তো বুঝতে অসুবিধা করেন আমাকে বারবার কোয়েশ্চেন করেন যে কালারটার নাম কি তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি যে তিন কোনা বিশিষ্ট ডাইস করেছিলাম সেটা দিয়ে করে নিচ্ছি আর এগুলো করছি আমি বড় মাপের যে ঢাকনাটা নিয়েছিলাম তো সেখান দিয়ে যেটা যে সেটা দিয়ে যে এঁকেছিলাম তো ওখানেই হচ্ছে আমি এই নীল কালারের ডাইসটা ওই বরাবরই করছি ওই আঁকা বরাবরই হচ্ছে রংটুকু করে নিচ্ছি যাতে করে এলোমেলো না হয় ওরকম গোল শেপ করে করে নিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন খুব সহজে আমার পাঁচ থেকে দশ মিনিট সময় লেগেছে এক একটা ফুল তৈরি করতে আমি এই পুরো ফুলটা পুরো কামিজটাতে আমি চারটা ফুল ব্যবহার করেছি আর এখানে পার দিনই কারণ আপনারা জানেন যে এই চিকেন কাপড়টা নিচে অলরেডি কাজ করা আছে এটা এমব্রয়ডারি কাজ করা আছে এ কারণে আমি পার করিনি তো আমি জাস্ট মাঝখানে একটু ফেব্রিক গ্লো লাগিয়ে একটা ডলার বসিয়ে নিয়েছি তো এভাবে আমি করে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন খুব সহজে তো একইভাবে আমি চারটা ফুল করে নিয়েছি একই কালার দিয়ে আপনারা চাইলে অন্য কালারও করতে পারেন বা এক একটা এক এক কালারও করতে পারেন তো আমার এটা পুরোপুরি রেডি হয়ে গিয়েছে এটার ভেতর থেকে কিন্তু আমি ব্যাপারটা এখনও সরাইনি এটার ভেতরে যে আমি ব্যাপার দিয়ে কাজ করেছিলাম যাতে করে রং অপর পিঠে না যায় তো অনেকেই কিন্তু আমি কীভাবে এটা শুকায় এটা জানতে চেয়েছেন তো আমি এভাবে গ্রিলে সব সময় দিই যাতে করে গ্রিলে রোদ ভালো আসে তো এ কারণে সবসময় গ্রিলে শুকাত দিই আর অনেকজনে জানতে চেয়েছেন যখন শুকাতে দেই তখন কি রঙটা নিচে নেমে আসে কি না বা কতক্ষণ পরে শুকাতে দিব আসলে রঙটা কিন্তু সাথে সাথে শুকিয়ে যায় এটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি ড্রাই হয়ে যায় তো আপনারা শুকাতে দিবেন কাজ করার পরে এটা কিন্তু একটুও সরবে না তো আমার ওড়না আর আমার সেই সাথে কামিজটাও কিন্তু রেডি হয়ে গিয়েছে দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর লাগছে আর ক্যামেরাতে হয়তো হলুদ কাল
যেটাকে আমরা বাসন্তি কালার বলি তো সেই বাসন্তি কালারের ওড়না নিয়েছি আমি সেই সাথে কামিজ আমার কাছে কিন্তু বেশ ভালো লাগছে তো আজকে কিন্তু আমি এটা ট্রায়াল করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি না কারণ এটা যদি আমি ট্রায়াল করে দেখাতে যাই সেক্ষেত্রে আমি গলার কাজটা হয়তো বা আপনাদেরকে দেখাতে পারবো না তো এ কারণে ফুল আমি এভাবে দেখাচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন কত নানা সুন্দর লাগছে আমার কাছে কেন জানি অনেক বেশি ভালো লাগছে ম্যাজেন্ডা কালার ড্রেস আমাকে কিন্তু অনেক বেশি ভালো লাগে আমি এর আগেও অনেকগুলো ম্যাজেন্ডা কালারের ড্রেস পরেছি তো ম্যাজেন্ডা আর হলুদের কম্বিনেশনে আমি ড্রেস পরিনি এ কারণে এবার চিন্তা করলাম ম্যাজেন্ডা আর হলুদ কালার কম্বিনেশনে ড্রেস বানাবো সেই সাথে আপনাদের জন্য আরেকটা গুড নিউজ আছে সেটা হচ্ছে আমি এই কয়েকদিনের মধ্যে চেষ্টা করব আপনাদের জন্য আরও বেশ কিছু ওনার টিউটোরিয়াল দেখানোর জন্য আপনারা একুশে ফেব্রুয়ারি বলুন পহেলা বৈশাখের জন্য বলুন সব কিছুর জন্য আমি এই টিউটোরিয়াল চেষ্টা করবো ইতিমধ্যে দিয়ে দেওয়ার জন্য খুব দ্রুত কারণ সামনে যেহেতু আমার পরীক্ষা সামনের মাস থেকে তেমন একটা টিউটোরিয়াল আমি দিব না এ কারণে চেষ্টা করব এই মাসে সব কিছু দেওয়ার তো কেমন লেগেছে আমার আজকে এই টিউটোরিয়াল ব্লগটি আপনারা আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন সেই সাথে আমার ভিডিওটি শেয়ার করবেন ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডসদের সাথে আজকে আমি এখানেই বিদায় নিব সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ